மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம் இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது சொந்தங்கள் யாவருக்கும் என் பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் வணக்கத்தையும் நன்றியும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைக்கி நான் பேசுகிற நிகழ்ச்சியை கவனமாக பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய படிப்பை நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அவ்வளோ பேர்த்துக்கு அமையக்கூடிய அளவு இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பலகீனம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னாக்க அதிகபட்சமாக இந்த பலகீனத்துக்காக நிறைய என்னென்னமோ விவரங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றி நான் விவரத்தை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க என் மகன் போன்ற மருத்துவர்களும் என் உடன் பிறந்த மருத்துவர்களும் என் மகள் போன்ற மருத்துவர்களும் என் மகள் போன்ற பெண் மருத்துவர்களும் என் உடன் பிறந்த சகோதரியும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக குழந்த பாக்கியத்தை பண்ணி கொடுக்குறேன் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி கிடைக்கிறது மெட்ராஸ் ஒன்றும் நிறைய செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்கள எல்லாத்தையுமே முதல்ல அவங்களுக்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் சேலம் சிவராய் தாத்தா இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சாதனைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்க அணுக்களை எடுத்து வச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த சாதனைகள் வந்து மகத்தான சாதனை மகத்தான சாதனை உங்களை எல்லாமே கையெடுத்து கும்பிட்டு இந்த நேரத்தில் கடவுளுக்கு நிகராக கடவுளுக்கு நிகராக குழந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் செஞ்சுட்டு ஆங்கில மருத்துவர்களையும் பெண் மருத்துவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வணங்குறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இந்த நீங்கள் செய்யுங்க குழந்த பாக்கியம் இல்லைன்னு எவ்வளோ கவலைப்படுறாங்க வேதனைப்படுறாங்க வருத்தப்பட்டு விட்டுருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வரப்பிரசாதமாக இந்த நிகழ்ச்சியை செஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு வந்து மனசு ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ரொம்ப ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தினுடைய வாரிசுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அமெரிக்காவில் என்னுடைய சகோதரிகள் ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க சென்னை மாகாணத்தில் எம்எம்சியில் படித்து முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் இருபத்தொம்பது வருஷமாக பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்டாக வேலை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்டாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களுடைய கணவன்மார்களும் சென்னையில் படித்து முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் டாக்டராக பெரிய அளவில் மருத்துவமனையில் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி என்னுடைய பேர குழந்தைங்க பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு மேலே அமெரிக்காவில் மருத்துவர்களாக தமிழ்நாட்டில் படித்து முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் மேல் படிப்புக்காகவும் மருத்துவத்தில் வேலை செஞ்ச வேலை செய்கிறதுக்காகவும் போயிருக்காங்க அதே மாதிரி என் மைத்துணர்கள் அதிகபட்சமாக அங்கே இருக்காங்க அதே மாதிரி என்னுடைய சொந்தத்தை சேர்ந்த உடன் பிறந்தவர்கள் அதிகபட்சமாக அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்காங்க எண்ணிக்கையிலே சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு அங்கே அமெரிக்காவில் இருந்து செஞ்சிகிட்ருக்காங்க அதுவும் என் சகோதரிகள் ரெண்டு பேருமே இருபத்தொம்பது வருஷத்துக்கு மேலே சயின்டிஸ்டாக சயின்டிஸ்டாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அமெரிக்காவில் இது எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க அமெரிக்காவில் மட்டுமல்ல லண்டனில் பார்த்திங்கனாலும் சிங்கப்பூரில் பார்த்திங்கனாலும் மலேசியாவில் பார்த்திங்கனாலும் துபாயில் பார்த்திங்கனாலும் சவுதி அரேபியாவில் பார்த்திங்கனாலும் நமது எங்களுடைய சொந்தம் அதிகபட்சமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அதிகபட்சமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் அதே சமயத்தில் என்னுடைய சொந்தங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கனாக்க நாலு பெரிய மருத்துவமனை தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இருக்க நாலு பெரிய மருத்துவமனையில் பெரிய பெரிய மருத்துவர்களாக ஒவ்வொரு உடலுக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு உடலுக்கு இருக்கும் செய்யக்கூடிய மருத்துவர்கள் அதிகபட்சமாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி இருதயத்துக்கோ கிட்னிக்கோ மற்றும் மாற்று இதுக்கு ஆப்ரேஷன் செய்ய திறமை மிக்க மருத்துவர்கள் சென்னை மாகாணத்தில் எங்களுடைய சொந்தங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தீங்கனாக்க எங்களுடைய சொந்தத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகபட்சமாக ப்ரொஃபஸராக வேலை செஞ்சிட்ருக்கவங்க எங்கள் சொந்தத்தை சேர்ந்தவங்க இன்றைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் சென்னை மாகாணத்தில் முதல் முதல் சென்னை மாகாணத்தில் முதல் முதல் இரத்த வங்கி அப்படிங்கிறத பிளட் பேங்க் ஆரம்பித்தது என்னுடைய மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கு முடியலை என்னுடைய மாமா அவர்கள் தான் இந்த இரத்த வங்கி அப்படிங்கிறத முதல் முதல் சென்னை மாகாணத்தில் ஆரம்பித்து நடத்தி வந்திருக்கார் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க இந்த சொந்தங்கள் எல்லாமே ஒரு சமயம் எல்லாருமே ஒரு கூட்டு பறவைகள் இவ்வளோ சொந்தமும் ஒரு கூட்டு பறவைகளாக ஒரு இடத்துல எங்கள் எங்கள் ஊரில் விழா காலத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே சந்திப்போம் சந்திக்கும்போது என்ன பேசுவோம் அப்படின்னாக்க உட்காந்து சில விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருப்போம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து ஏன்னா இவங்க மூலிமா நிவர்த்தி பண்ணணும் ஏன்னா ஹோமியோபதி மருத்துவம் நானும் பட
குணவந்த பாக்கியத்தை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மருந்து இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் படித்து முடித்ததுனால அந்த மருத்துவத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் இல்லைன்னு இந்த ஆங்கில மருத்துவத்தை பற்றி எனக்கு ஏ டு இசட்டு தெரியாது அதனால தான் விழிப்புணர்வு ஏற்படுங்கிறதுக்காக தான் இந்த விளக்கத்தை நான் அவங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்ட்டு கண்ணு கண்ணு நீங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் இருக்கீங்கள்ல இவ்வளோ பேரும் மேலை நாடுகளில் படித்து வேலை செஞ்சிட்ருக்குறீங்க இல்லையா வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறவங்க உங்களை நான் கேட்குறேன் தாத்தாவுக்கு வந்து இந்த இந்த மருத்துவத்தை பற்றி ஆங்கில மருத்துவத்தை பற்றி நீங்கள் செய்கிற மருத்துவத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது நான் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன் தாத்தா நீங்கள் என்ன மாதிரி கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க நான் விளக்கம் சொல்கிறோம் அப்படின்னாங்க உடனே நான் என்ன சொன்னேன் டே தம்பி எங்களா அந்த டேப்பும் மைக்கும் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு அந்த டேப்பும் மைக்கும் எடுத்துகிட்டு வாங்கினேன் அந்த டேப் எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் முன்னாடி வச்சுட்டு பேசுகிறவங்க கிட்ட மைக்கை கொடுத்தாச்சு இப்போ எனக்கு இது ஒரு சந்தேகம் குழந்த பாக்கியம் பண்ணுறது ஆங்கில மருத்துவத்தில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்க கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் ஆங்கில மருத்துவத்தில் இதுக்கு மருந்து இல்லையா அமெரிக்காவில் இல்லையா லண்டனில் இல்லையா சிங்கப்பூரில் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க சரியான விளக்கத்தை என்னன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க இந்த விந்து கட்டுப்பாடு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த விந்து கட்டுப்பாடை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் ஆன்மத்தன்மையை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் விந்து கட்டுப்பாடு பண்ணி இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ணி அதில் கற்பனைகளை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஆணித்தரமாக ஆதாரமாக சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவிலேயே குழந்த பாக்கியத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்கு மருந்தே கிடையாது மருந்தே கிடையாது அப்படின்னா கண்ணு சத்தியமாக சொல்லுங்கள் இது ஏன்னா பொய்யை சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நான் தமிழ்நாட்டில் சொல்லும்போது அது தப்பாகி போடும் அது பெரிய சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாக ஆகிப்போடும் அதனால் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது தாத்தா பொய்யை பேசணும்னு எங்களுக்கு என்ன தாத்தா இருக்குது நாங்களே என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பலகீனத்துக்கு குழந்த பாக்கியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறத அங்கே இருக்க சக என்னுடைய மருத்துவர்கள்கிட்ட நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் இல்லை அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நாங்கள் உங்கள் கிட்ட பன்னெண்டு மாத மருந்து வாங்கிட்டு போய் அங்கே ரெண்டு பேர்த்துக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு கருணுக்கள் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து அதில் வெற்றி கண்டதை அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுருக்கோம்ல தாத்தா அப்படி இருக்கும்போது அங்கே மருந்து இருந்தால் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் அங்கே ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட வேண்டியது இல்லையே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதனால் இந்த மருத்துவத்தில் வந்து உண்டு பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் அமெரிக்காவில் சிங்கப்பூரில் லண்டனில் இதுக்கு மருந்து கிடையாது மாற்று கற்பனைகளை எடுத்து தான் வச்சு குழந்த பாக்கியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் சாசன சம்பிரதாயமாக இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற முறைகள் அப்படின்னாங்க உண்மையாலுமே இந்த நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டு எனக்கு பெருமனா பெருமை பெருமனா பெருமை இல்லை அந்த அளவுக்கு பெருமை நம்ம தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் உலக நாடுகளில் இருக்கிறத தவிர சென்னை மாகாணத்தில் அத்தனை பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி மருத்துவமனையில் கீழ்பாக்கம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் எம்எம்சியில் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் சொந்தக்காரங்க அதிகமாக இருக்காங்க அப்போ இவ்வளோ பேரும் இருக்கிற இடத்துல இவ்வளோ விவரம் தெரிஞ்ச நான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களுக்கு சில விளக்கத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறேன் ஏன்னா மேலை நாட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து முடியவே முடியாது கற்பனைகளை பண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இதில் சித்த வைத்தியத்தில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க சித்த வைத்தியத்தில் பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளும் படைச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த படைச்சு வச்சதில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க விந்து கட்டுப்பாடு இல்லை இல்லைன்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இல்லை கற்பணுக்கள் இல்லை அப்படின்னாக்க ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படாமல் கலாச்சாரம் மாறி போய் செல்ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு குட்டிச்சவராகி போய் சின்ன பண்ணம் ஆகிட்டுருக்கிறவங்க அதிகபட்சமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்கிற இந்த தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்க கவனமாக கேட்டுக்கணும் சித்த வைத்தியத்தில் பதினெட்டு சித்தர்களும் நாணிகளும் கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் விந்து கட்டுப்பாடு பண்ணி ஒருத்தனை இல்லறம்பத்து ஈடுபட தகுதி பண்ணுறதுக்கும் அவனுடைய உடம்பு நடவுட பவனை ஓடி ஆடி வேலை செய்ய தெம்போ அவர் வந்து உண்டு பண்ணி வச்சுருக்காரு இதில் இந்த மூலிகளை சொல்லி வச்சுருக்காங்க எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த மருத்துவம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு வருது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சில் இருந்து என் முப்பாட்ட நாள் கையில் கொண்டுகிட்டு வந்த மருந்து இந்த சிகிச்சையை நான் இப்போ செஞ்சிகிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி சித்த வைத்தியத்தில் மருந்து இல்லை சித்த வைத்தியத்தில் அணுக்களை உற்பத்தி பண்ண முடியாது சித்த வைத்தியத்தில் குழந்த பாக்கியத்துக்கு உண்டு பண்ண முடியாது கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ணி இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு அவனை தகுதி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப
ஏன்னா விந்து கட்டுப்பாடு விந்து கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த சித்த வைத்திய மூலிகை மருந்தலை பண்ணி கொடுக்க முடியும் பதினெட்டு சித்திரங்களையும் நாணிகளும் நமக்கு சொல்லி வச்சுருக்கிற ரகசியங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண முடியும் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு பண்ண முடியும்னு ஆண்டவன் சொல்லி வச்சுருக்கான் ஏன்னா முன்காலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க திருமணம் பண்ணுவாங்க திருமணம் பண்ணி மூணு மாதத்துக்குள்ளே எப்படியாப்பட்டவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பம் உண்டாயிடும் எப்படியாப்பட்டவங்களுக்கும் கர்ப்பம் உண்டாயிடும் ஆனால் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் தன்னுடைய விந்த நண்பன் சொன்னாங்கிறோம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் இந்த புத்தகத்தை படித்தேன் இந்த ஆபாசமான படத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைத்தியகாரத்தனமாக முட்டாள்தனமாக படித்த முட்டாள் படித்த பையன் கூட இந்த தப்பு செய்கிறோம் படித்த பையன் கூட இந்த தப்பு செய்கிறோம் ஏட்டா கண்ணே உங்களுக்கு அண்டையில் அறிவே இருக்காதா நான் கேட்குறேன் நான் தாத்தா கேட்குறேன் எழுபத்தாறு வயசை தாண்டி போயிட்டு இருக்கிற சேலம் சா சிவராஜ் தாத்தா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு சொல்லணுமா இதே மாதிரி தான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கேரளாவிலேருந்து ஒரு கணவன் மனைவி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு தாத்தா நாங்கள் நாளை காலையில் உங்களை வந்து சந்திக்கணும் எங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னாங்க கண்ணு தாத்தாவை பார்க்குறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் என்ன கண்ணு உன் சொந்த தாத்தா தானே சொந்த தாத்தா தானே கண்ணு வரலாமில்ல கண்ணுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சினா மகிழ்ச்சி இப்படி பேசுகிறாரு தாத்தா அப்படின்னு அடுத்த நாள் காலையில் ஏழு மணிக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டாங்க ஏழு மணிக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸில் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது குழந்த பாக்கியத்துக்காக வந்திருக்கீங்களா கண்ணு அப்படின்னா ஆமாம் தாத்தா அப்படின்னா அப்போ சொல்லும்போது வேற மருத்துவத்தில் போனீங்களா அப்படின்னா மேலே மருத்துவத்தில் போகல தாத்தா எங்கள் கணவன் போகலாம் போகலாம் என்னை வந்து துன்புறுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா ஏ தம்பி இந்த மாதிரி செய்கிற அப்படின்னா நீ என்ன தம்பி பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னா நான் கேரளாவில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் படித்து முடிச்சுட்டு பெரிய அதிகாரியாக கேரளாவில் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் அப்படின்னா அப்போ சொல்லி முடித்தவுடனே என் மகள் போன்ற பெண் என்ன சொன்னால் தாத்தா ஒரே நிமிஷம் எந்திரிங்க தாத்தா அப்படின்னா கண்ணி எதுக்கு என்ன எந்திரிக்கணும் சொல்லுக்கண்ணே அப்படின்னேன் இல்லை தாத்தா எனக்காக எந்திரிங்க அப்படின்னா எந்திரிச்சு என் முதுவை ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் தாத்தா அப்படின்னா முதுவை பாருங்கள் தாத்தானா முதுவை பார்த்தா இந்த சிகரெட்டு சூடு இருக்கு இல்லையா ஏழு எட்டு இடத்துல வச்சுருக்குது அது புண்ணாகி காஞ்சி போச்சு என்னடா டேய் தம்பி இவ்வளோ படிப்பு படிச்சிருக்கா இவ்வளோ பட்டப்படிப்பு படிச்சிருக்கா இவ்வளோ ம பெரிய அதிகாரி நீ அங்கே வேலை செஞ்சுட்டுருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டியடா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் தாத்தா என்னையே தாத்தா திட்டுங்க நீங்கள் அந்த அவளை கேளுங்க நீங்கள் என் மனைவியை கேளுங்க அப்படின்னா என்ன கண்ணு அப்படின்னு அப்போ அந்த மக மகள் போன்ற பெண் சொல்கிறா தாத்தா வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு நம்ம குழந்தைய பற்றுக்கலாம் கேரளாலேயே நம்ம மருத்துவத்தில் செஞ்சுட்டு வந்துட்டோம்னா எங்கள் ஊருக்கு யாருக்கும் தெரியாது நமக்கு பிறந்த குழந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எனக்கு அந்த முறை ஏற்றுக்கலை தாத்தா அதனால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் இங்கே புறட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ நான் கேட்டேன் ஏன் கண்ணது ஒத்துக்கலையா அப்படின்னேன் தா தாத்தா அந்த நிகழ்ச்சி வந்து எனக்கு ஒத்துக்கலை அதனால தான் என் கணவங்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து வீட்டை விட்டு போக சொன்னாலும் போயிடுறேன் இல்லை இறந்து போக சொன்னாலும் இறந்து போயிடுறேன் நீ வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பெண்ணுக்கு நீ சொன்ன முறையில் எடுத்து வச்சு செஞ்சுக்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் தாத்தா அப்படின்னா அப்போ அந்த பையனை கேட்டேன் ஏண்டா கண்ணு அதில் என்னடா உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு சொன்னால் தாத்தா வேறு ஒருத்தர் விருந்துருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் பண்ணணுங்கனாக்க இவ ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா அதுக்கு நீங்கள் தான் இப்போ ஒரு விடிவு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்போ இந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் ஏக்கன்னு கணவன் சொல்கிற நிகழ்ச்சி உனக்கு ஒத்துக்கலையா அப்படின்னேன் அப்போ கணவன் குறுக்கிட்டு சொன்னான் இப்போ வந்து சேலம் சிவராஜ் தாத்தாட்ட வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கணும்ல உன்னுடைய மனசாட்சி தொட்டு நீ விவரத்தை சொல் அதே மாதிரி நானும் சொல்கிறேன் சொல்லும்போது உன் மனசாட்சிக்கு என்ன தப்பு வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வைக்கிறது என்ன தப்பு அப்படின்னு நீ சொன்னீன்னா சரியான காரணத்தை சொல்லிட்டேன்னா நான் வந்து நீ சொல்கிறது கட்டுப்பட்டு நடக்கிறேன் நீ காரணம் சொல்லலைன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி மாற்று மருத்துவத்திலேருந்து தான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு தாத்தா நீ இதை இதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் தாத்தா நான் உடனே என் மகள் போன்ற தெய்வம் எந்து உட்காந்து பேசும்போது காதல்லாம் அப்படி கூசக்கூடிய அளவுக்கு எழுபத்தாறு வயசை தாண்டி போயிட்டு இருக்க சேலம் சிவராஜ் தாத்தா இந்த வார்த்தை கேட்டு அப்படி கூணி குறுகி போயிட்டேன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா தாத்தா தாத்தா இவருக்கு கணவங்கிட்ட ச
அவனை வந்து தினசரி இல்லைன்றது ஈடுபடுன்னு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை அவனை ஈடுபட வைக்கிறேன் அப்போ அதில் கர்ப்பம் உண்டாகுது இல்லை கர்ப்பம் உண்டானோன்னா அதில் வந்து மாதங்கள் கடந்து போய் குழந்த பிறக்குது அப்போ பையனாக பிறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பையனை நான் தூக்கிட்டு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வரேன் வந்தோடனே உன்னை கூப்பிட்டு இந்த பார் உனக்கு பையன் பிறந்துட்டான் அழகான பையன் பிறந்துட்டான் இந்த வாங்கிக்க அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நீ வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னா உன்னுடைய நண்பன்கிட்ட இல்லைன்றத்தில் ஈடுபட்டு அதில் உற்பத்தி ஆகி அதில் கர்ப்பம் உண்டாகி அதில் பிறக்கிற குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்து நான் உன்கிட்ட கொடுக்குறேன் நீ வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு ஒன்று அவன் எந்திரிச்சு கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறவட்டம் எந்திரிச்சு கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறவட்டம் உடனே நான் என்ன பண்ணேன் எந்திரிச்சு அவனை அடிக்கலான்னு எந்திரிக்கும் போது இந்த எழுபத்தாறு வயசு வந்து தடுக்குது அவன் செஞ்ச தப்ப மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நம்ம செய்யக்கூடாதுன்ட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டேன் உட்காந்துட்டு அந்த பையனை பார்க்குறேன் அந்த பொண்ணு சொல்லி முடித்த உடனே கடை 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 கடைன்னு அழுதுகிட்டு இருக்கான் டே கண்ணு தம்பி எதுக்கிட்ட அழுகுறேன் ஆம்பளை பையன் அழுகக்கூடாதுரா ஆம்பளை பையன் கண்ணுலேருந்து தண்ணி வரக்கூடாதுரா அழுகாதரா அழுகாதரான்னு சொல்கிறேன் அவனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல உடனே என்ன பண்ணலாம் அந்த பெண்ணுடைய கையை பிடிச்சிட்டான் கையை பிடிச்சிட்டு கண்ணத்தில் ஒத்திக்கிட்டு கண்ணு நான் தெரியாமல் செஞ்ச தெரியாமல் செஞ்சு தப்ப என்னை மன்னிச்சுக்கேன் என் மனசை இந்த அளவுக்கு நீ மாற்றி வருவேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம ஆரம்ப காலத்திலேயே இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கலாமே சேலம் சிவராஜ் தாத்தாட்ட வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சி சொன்னோம் ஐயோ நான் வாழ்க்கையில் செய்கிற தப்பு பெரிய தப்பு மாற்று மருத்துவத்துலேருந்து அணுக்களை எடுத்து நான் இன்சர்ட் பண்ணி புறக்கணுங்கிற குழந்தை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இந்த தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை நம்ம மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்போ தான் தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லும் போது தான் எனக்கு வீரபாண்டியை கட்டபொம்மனும் நினப்பு வந்தார் அதே மாதிரி கற்பூக்கரசி கண்ணையும் எனக்கு நினப்பில் வந்தார் கணவனாக ஆண்டவன் படைக்கும்போது பெண்களை வந்து பத்திரமாத்து தங்கம் பத்திரமாத்து தங்கம் பத்திரமாத்து தங்கமாக தான் ஆண்டவன் பெண்களை படைச்சிருக்கான் பெண்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் பெண்களுக்கு இந்த முறை பெண்கள் இந்த விதிமுறையோடு இருக்கணும் இந்த இதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் பெண்கள் வாழணும் அப்படிங்கிறத சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து இன்றைக்கும் சரி இன்னும் நூறாயிரம் ஆண்டுகளானாலும் இந்த தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற முறைகள் இந்த முறையை அந்த மகன் போன்ற வாலிபர்கள் ஐயோ நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் இனிமேல் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ கற்புக்கரசி கண்ணகி தான் எனக்கு நினப்பு வந்தான் இந்த கற்புக்கரசி தமிழ்நாட்டில் என்ன பாக்கியம் நம்ம செஞ்சுருந்தா இந்த கற்புக்கரசி கண்ணகி தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துருக்காக சருத்திரம் இருக்குது இல்லையா இது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதே மாதிரி இப்போ இவங்களுக்கு அடுத்தது இன்னொரு சிகிச்சைக்கை பண்ணுறத பற்றி நான் விவரம் சொல்கிறேன் மதுரையிலிருந்து வந்திருந்தார் மதுரையிலிருந்து வந்தவர் பார்த்தீங்கன்னாக்க உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சேலம் சிவராஜ் தாத்தாவாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு ஆமாங்க நான் சிவராஜ் தாத்தா தான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு நான் மதுரையிலிருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு யார் என்னென்னு சொல்லலை நாங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் வரோம் அப்படின்னாங்க எப்போ வந்தாலும் ஏழு மணிக்கு ஆஃபீஸில் வந்தீங்கன்னா என்னை பார்க்கலாம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி அடுத்த நாள் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தாங்க கணவன் மனைவியோடு வந்தாங்க வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டுருக்காங்க அப்போ பேசும்போது இந்த மாதிரி கர்ப்பம் இல்லை சார் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முறையில் உங்களுக்கு இதில் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா இது இந்த இதுக்கு சிகிச்சை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் கண்ணு தாத்தா வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் கண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சொல்லும்போது நீங்கள் யார் என்னான்னு விவரத்து கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் மதுரை என்னுடைய பூர்வீகம் நான் சென்னையில் வந்து இந்த அதிகாரியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் உடனே என்ன பண்ணேன் எந்திரிச்சு கையை எடுத்து கும்பிட்டு வணக்கம் சொன்னேன் ஐயோ தாத்தா தாத்தா நீங்கள் ஏன் தாத்தா சொல்கிறீங்க வணக்கம் அப்படின்னா ஏகிட்ட இவ்வளோ பதவியில் இருக்கிற பெரிய ஆள் மரியாதை கொடுக்கணும்ல கண்ணு அப்படின்னா தாத்தா நான் உங்கள் பேரன் எப்படி இருந்தாலும் நான் உங்கள் பேரன் தான் எனக்கு மரியாதைலாம் வேண்டாம் தாத்தா உட்காருங்க தாத்தா உட்காருங்க தாத்தானா அப்புறம் நான் உட்காந்துட்டேன் அப்போ அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது குழந்த பாக்கியத்துக்கு நாங்கள் வேறு இடத்துல போய் பார்த்தோம் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து தான் வைக்கணுங்கும் போது என் மனைவிக்கும் அந்த எண்ணங்கள் பிடிக்கலை எனக்கும் அந்த இது பிடிக்கலை உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது எது எதை வச்சு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி ஊர் பூரா அது தான் நிறையா செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா ஊர் பூரா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஊர்லேயுமே இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக அப்படி தானே கண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த ஆஃபீஸர்
அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சு வேற ஒருத்தர் விந்தல கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் அந்த குழந்தைய பெற்றுக்கணும் அப்படின்னா மாட்டுக்கும் மனுஷனுக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் போயிடு வந்தாத்தா மாட்டுக்கும் மனுஷனுக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் போயிடு வந்தாத்தா அப்படின்னு அந்த அவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆஃபீஸர் சொல்கிறார் அப்படியே அதை கேட்டுட்டு உண்மையாலுமே மனசில் என்ன சொல்கிறது இந்த எழுபத்தாறு வயசை தாண்டி வரும்போது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆ சொல் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பாட்டுக்கு என்னால் வீட்டில் பேசாமல் அமைதியாக இருக்கலாம் ஆனால் என் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பேர பசங்களும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சாதனை பண்ணணும் சாதனை பண்ணணும் ஏன்னா விவரம் தெரியாமல் தப்பு பண்ணுறீங்க விவரம் தெரியாமல் தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ கடுமையாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி பேசும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டு பேசி பார்க்குறேன் திட்டி பேசி பார்க்குறேன் கெஞ்சி பேசி பார்க்குறேன் அழுது பேசி பார்க்குறேன் கடைசியாக என்ன பண்ணுறேன் உங்கள் காலில் விழுந்துடுறேன் கடைசியாக உங்கள் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்குறேன் டே கண்ணு திருந்திக்கடா டே தப்பு செய்யாதரா உன் வாழ்க்கை இந்த மாதிரிலாம் வீணாகுண்டா அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்குறேன் திருந்திரியா நீ திருந்திரியா மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு திருந்திரியா திருந்த மாட்டேங்கிறேன் ஏன்னா என் உடம்பு எப்பயுமே இப்படி தான் இருக்கும் எந்த சமயத்துலையும் இந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் அதனால் உன் வாழ்க்கையில் நான் எதிரியாக இருந்தாலும் ஜெயிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இருமாப்போடு இருக்கிற அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் என்ன சொல்கிறேன் மரணத்தை விட கொடியது காமம் மரணத்தை விட கொடியது காமம் அதே மாதிரி தனி மனிதன் வாழ்க்கையில் திருந்த முடியாத விஷயம் தனி மனிதன் வாழ்க்கையில் திருந்த முடியாத விஷயம் ஒன்று காமம் இன்னொன்று கோபம் இந்த காமத்தில் திருந்த முடியலை அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி எழுபது எண்பது வயசில் இருக்க பெரியவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசை வந்து ஆசை வந்து அவங்கள என்ன பண்ணுது சின்ன வயசு பிள்ளைங்கிட்ட தவறு நடந்து பேர் கெட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு தவறு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க திறந்தது இல்லை தவறு செஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் ஐயோ கடவுளே இவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் பேர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் தப்பு பண்ணிட்டுமேன்னு தினசரி செய்தித்தாள்களை பார் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னும் வருங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி தினசரி நடந்து தினசரி நடந்துக்கிட்டே தான் வரும் ஏன்னா அந்த மாதிரி தனி மனிதன் வெல்ல முடியாத விஷயம் காமம் அதே மாதிரி இந்த கோபம் அப்படிங்கிறோம் இந்த கோபமும் பார்த்தீங்கன்னா தனி மனிதன் திருந்த முடியல தனி மனிதன் திருந்த முடியல அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நீ அடையிற வெற்றி இருக்கு இல்லையா நீ அடையிற வெற்றியில் அமைதியில் இருக்கிற சுகம் நீ வாழ்க்கையில் அமைதியில் அமைதியாக இருக்கிற சுகம் வந்து ஆணவத்தில் வந்து உனக்கு கிடையாது வாழ்க்கையில் நீ அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சுகம் வந்து ஆணுவத்தில் உனக்கு கிடையாது அதனால் என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் தெரிஞ்ச தெரியாமல் தப்பு பண்ணியிருந்தால் கூட கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா இந்த விந்து கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது சித்த வைத்தியம் முடிக்க மருந்தில் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுக்க முடியும் நீங்கள் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அதில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கில மருத்துவர்கள் நிறைய ஆங்கில மருத்துவர்கள் சென்னையிலும் சரி கன்னியாகுமரி கடற்கரையிலிருந்து இருந்த கன்னியாகுமரி கடற்கரையிலிருந்து சென்னையிலும் சரி உலக நாடுகளிலிருந்தும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாற்று மருத்துவத்தில் வந்து கற்பனைகளை எடுத்து வைக்கணுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க விவரம் தெரிஞ்சதுனால நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய மருத்துவர்கள் ஆங்கில மருத்துவர்கள் அவங்கள எல்லாத்தையும் கையெடுத்து கும்பிட்டு இந்த நேரத்தில் நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி ஆங்கில மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான பேர் கரு அணுக்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணவன் மனையோடு அவங்கக்கிட்ட போகும்போது கரு அணுக்கள் உங்கள் உடம்புல கொஞ்சம் கூட இல்லை ஒரு ப்ரெசன்ட் கூட இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நேரம் சேலம் சிவராஜ் தாத்தாட்ட போங்க யார் சொல்கிறாங்க ஆங்கில மருத்துவம் குழந்த பாக்கியத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க நீ நேரம் சிவராஜ் தாத்தாட்ட போ சிவராஜ் தாத்தா வந்து உனக்கு அணுக்கள் உற்பத்தி பண்ணி கொடுப்பார் அணுக்கள் உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்த உடனே நீங்கள் நேரம் எங்ககிட்ட வந்தீங்கனாக்க உன்னுடைய உடம்பில் இருக்க உன்னுடைய ரத்தத்தில் ரத்தமாக ஊறி விந்து கட்டுப்பாடு வந்து விந்து கட்டுப்பாட்டில் கற்பணங்கள் உற்பத்தி ஆகி அந்த கற்பணுக்களை நாங்கள் எடுத்து உன் மனைவியை செலுத்துகிறோம் அது வந்து ஒரு முறை கூட ஃபெயிலியரே ஆகாது அதில் வந்து ஒரு முறை கூட அந்த முறையில் செய்யும்போது ஃபெயிலியர் ஆகாது உன்னுடைய ரத்தத்திலேருந்து உரிய குழந்தை தான் உனக்கு பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க தினசரி இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலு பேருன்னு நினைக்கிறேன் தப்பி எத்தனை பேர் நாலு பேர் நாலு பேர் இன்றைக்கி கூட மருத்துவர்கள் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த மாதிரி சிகிச்சைக்கு
அவங்களும் அனுப்புகிறாங்க ஆங்கில மருத்துவர் சகோதரனும் அனுப்பி வைக்கிறான் மகன் போன்ற வாலிபர்களோட இந்த இதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பெருவிங்களை மதிக்கிற தன்மையோடு தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த மருத்துவர் தான் இந்த மாதிரி என்கிட்ட அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள உண்மையாலுமே எனக்கு வயசில் மூத்தவங்களாக இருந்தால் கூட ஏன்னா ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாங்களே விடையா அவங்க யார் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது என்னை விட வயசில் மூத்தவங்களாக இருந்தால் அவங்க பாதத்தை தொட்டு நான் வணங்கி நன்றி சொல்கிறேன் அதனால் இது வந்து ரொம்ப போற்றுதலுக்குரிய விஷயம் அவங்களே இங்கே அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண முடியும் சித்த வைத்தியத்தில் கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ண முடியும் சித்த வைத்தியம் இல்லைன்னு பற்றி ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ண கூடிய முடியும் ஒருத்தனை வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வச்சு சந்தோஷமாக குழந்த குட்டி பெற்று நூறாண்டு வாழ வைக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த மருத்துவர்களும் நாங்களும் சேர்ந்து செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வருங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்படி வாழ வேண்டியவங்கள்லாம் அந்த அளவுக்கு வாழ்வாங்க என்ன காரணம் இது கற்பு கரசி கண்ணைக்கு வாழ்ந்த நாடு கற்பு கரசி கண்ணைக்கு வாழ்ந்த நாடு இந்த கண்ணைக்கு வாழ்ந்த நாட்டில் உன்னுடைய ரத்தத்தில் ரத்தமாக ஊறி அதில் விந்து கட்டுப்பாடு வந்து அந்த விந்து கட்டுப்பாட்டில் கற்பன்கள் உற்பத்தி ஆகி அந்த கற்பன்கள் வந்து நீ இல்லம்பத்தில் ஈடுபடும் போது போதுமாமா போதுமாமா முடியலமாமான்னு உன் மனைவி சொல்லும் போது போதுமாமா போதுமாமா முடியல இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாமாமான்னு சொல்லும் போது அந்த விந்து இருக்குல்ல உன்னுடைய ஆண் உருப்பு வீரியத்தன்மையோடு நீ இல்லம்பத்தில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்க அதிக நேரம் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்க மனைவிகிட்ட ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த விந்து வந்து ஆண் உருப்பு விட்டு வெளியே போகுது எங்கள் கர்ப்பப்பை டியூப்புக்குள்ளே போகுது போய் அந்த கர்ப்பப்பைய அடையதில்ல அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்லும்போது அடையிற விந்து கட்டுப்பாடு விந்த வந்து விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை சுமந்துக்கிட்டு விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை சுமந்துக்கிட்டு அப்படியே அந்த டியூப்புக்குள்ளே போய் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே அடையுது பாரு அடையும் போது தமிழ்நாட்டு பெண்கள் என் தமிழ்நாட்டு மகள் போன்ற தெய்வங்கள் என் தமிழ்நாட்டு மகள் போன்ற தெய்வங்கள் அடையிற மகிழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வேறு யார்னாலையுமே அடைய முடியாதுரா உலகத்தில் வேறு யார்னாலையுமே அடைய முடியாது போதுமாமா போதுமாமா அப்படிங்கிற அளவு திருப்திப்படுத்துகிறான் சந்தோஷப்படுத்துகிறான் என் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் போதுமாமா போதுமாமாங்கிற அளவு சந்தோஷப்படுத்தி திருப்திப்படுத்தி அதில் விந்த வந்து கற்பனைகளை சுமந்துக்கிட்டு போய் அந்த கற்பப்பை அடையும் போது என் மகள் அடைகிற சந்தோஷம் உலகத்தில் நாட்டையே ஆண்டுகிட்டு நின்று கூட சந்தோஷப்பட மாட்டான் அந்த அளவு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய அளவுக்கு இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி என் மகன் எப்படி அவனும் சந்தோஷப்பட்டு வாழ்க்கையில் போதுமோமான்னு சொல்கிற மனைவி சொல்லிட்டானா அவன் வாழ்க்கையில் என்ன இதை தொட்டாலும் சரி எதில் போனாலும் சரி எந்த இடத்துல போனாலும் சரி அவனுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி வெற்றி மேல் வெற்றி வெற்றி மேல் வெற்றி வெற்றி மேல் வெற்றி தான் கிடைக்குமே கூடிய தோல்வி அப்படிங்கிறது வராது ஏன்னா மாமா போதுமாமா போதுமாமாட்டா அதில் அடையிற வெற்றி தான் நீ தமிழ்நாட்டை இன்றைக்கி சாதனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே மனைவியை திருப்திப்படுத்தினவங்க மட்டும்தான் அந்த சாதனை பண்ண முடியுமே ஒழிய மனைவியை கோட்டை விட்டவன் தமிழ்நாட்டில் சாதனை பண்ண முடியாது வேதனை அனுபவிச்சுக்கிட்டு வண்டு அரிக்கிற மாதிரி அரிச்சுக்கிட்டு அவன் மனோன் இல்லை ஐயோ மனைவி இங்கே பார்ப்பாளா அங்கே பார்ப்பாளா இவன்கிட்ட சிரிப்பாளா சித்திரை வந்து விட்டு சின்ன பண்ண வாங்கிட்டு இருக்காங்க இது விந்து கட்டுப்பாடு மாமா போ இல்லம்பத்தில் ஈடுபட்டு போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்கிறா இல்லையா அந்த மனைவி எப்படி இருப்பா தெரியுமா உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி பெண் எப்படி இருப்பா தெரியுமா போதுமாமான்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த பெண் என் மாம தான் வேணும் என் மாம தான் வேணும் என் மாம தான் வேணும்னு உன்னை சுற்றி 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 வட்டடிப்பான் எப்படி நீ இல்லைன்றத்தில் போதுமாமாங்கிற அளவு திருப்திப்படுத்தும் போது அவள் அடையிற மகிழ்ச்சியில் என் மாமன் தான் வேணும் என் மாமன் தான் வேணும் என் மாமன் தான் வேணும்னு உன்னை சுற்றி 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 வட்டடிப்பாடா அது வந்து என் மகள் போன்ற தெய்வங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத வேண்டிக்கிட்டு தான் இந்த சிகிச்சையை வந்து நான் செஞ்சு வந்துட்டுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேருந்து நான் ஸ்டாப்பாக இந்த விளம்பரம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வளம்ப இந்த நான் ஸ்டாப்பாக இந்த விளம்பரம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த விளம்பரம் நிறுத்தவே மாட்டேன் நான் இந்த விளம்பரத்தை நிறுத்தவே மாட்டேன் தினசரி உங்களுக்கு போர் அடித்தாலும் சரி போர் அடிக்கலாம் சரி இந்த விளம்பரத்தை நிறுத்தாமல் நான் நான் ஸ்டாப்பாக போட்டுக்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்